شب همگی بخیر خیلی خوش اومدین به شما کوالاست پایسته امشب راجع به پاراشای اخری موت صحبت می‌کنیم سیکرتای رمز و راز پاراشای اخری موت رو با هم دیگه مرور می‌کنیم بعد طبق معمول همیشه ببینیم که این پاراشا برای ما چه پیغامی داره در زندگی ما چه معنایی داره و چطور می‌تونه تو زندگی روزمره ما یک کمکی برای ما باشه آخری موت یعنی بعد از فوت این پاراشایی که ما در روز کیپور میخونیم همه میدونیم که در روز کیپور یه نور به خصوصی در دنیا پخش میشه از این نور میتونیم استفاده کنیم برای کلینزینگ برای تمیز کردن روح و روان خودمون که بتونیم خودمون رو به یه درجه بالاتر روحانی برسونیم این نور باز این شبات چون این پاراشا رو میخونیم برای ما اویلیبله در اختیار ما هست که بتونیم ازش استفاده کنیم ولی این بار یه شرط داره شرطش اینه که ما باید مسئول باشیم و ما باید کارهای لازمه رو بکنیم که بتونیم به این نور دست پیدا کنیم توی سام نوشته که خدا سایه ماست خدا با ماست این سایه همیشه با ماست نور الهی همیشه در اختیار ما هست به عبارت دیگه دست خدا همیشه به طرف ما درازه و خدا میخواد که دست ما رو بگیره ولی مگه اگر ما دستمون رو دراز نکنیم به طرف خدا و اگر ما نخواهیم که دست خدا رو بگیریم خدای نکرده بی بهره میمونیم پس ما باید قدم اول رو ورداریم مسئولیت خودمون رو انجام بدیم تا به این نور دسترسی پیدا کنیم و به امید خدای پاکسازی روحی و معنوی معنوی روحانی در حقیقت بکنید داستانی هست میدونی که همیشه بایستی اول نگتیویتی چیزای منفی رو از خودمون پاک کنیم تا جا باز کنیم که نور خدا بیاد و در اونجا جا بدیم یعنی جایی که منفی هست نگتیویتی هست جایی برای نور خدا نیست داستانی هست که چند ست سال قبل در یک شهری یک گدایی لباس های خیلی پاره و کسیفی به تن داشته خیات اون شهر خیلی دلش به حال این گدا ره میاد و دلش مخواسته که یه به این کمک کنه صداش میکنه و بهش میگه که من میخوام برای تو دست کچر بار بدوزم خیلی گدای خوشحال میشه خیات اندازه هاشو میگیره پارچهش رو انتخاب میکنه و بهش میگه که فلان روز بیا و این کچلو رو آماده است بپوش این مرد فقیر میره چند روز بعد برمیگرده خیاط بهش میگه که لباست آماده است توی اتاق فروب میتونی بری بپوشی اندازه کنی ببینی چطور میشه مرد فقیر میره کچلو رو میپوشه و از توی فیتین روم صدای داد و هوار شروع میکنه و آمدن که این چیه تو برای من ساختی منو مسخره کردی تو میخواستی من مورد تمسخور معلوم شهر قرار بدین از کجا اومده چرا با من این کار کردی خیلی ناراحت میشه میگه به داستان چه میبینه که این مرد فقیر داره سعی میکنه این کوچلوار نور رو روی کوچلوار قدیمی مدرس و کثیف و پاره خودش بکشه مورال اف دی استوری بایستی که این لباس کثیف و نگاتیو از از تنمون در میره تا بتونیم نور خدا رو جایگزینش کنیم تا بتونه اون کچلبار جدید رو بپوشه بایستی که کچلبار قدیمی اون رو در بیاریم دور بندازیم تمیز باشیم که بتونیم این نوری که خدا در اختیار ما میذاره بتونیم استفاده کنیم همش راجع به این صحبت میکنیم که بایستی نگتیویتی ها رو پاک کنیم بایستی از بین ببریم نور کیریوم کیپور میاد که ما نگتیویتی همون رو پاک کنیم خودمون رو تمیز کنیم پاکسازی کنیم چطور میتونیم این کار بکنیم پاراشا این،, این هفته چطور میتونه به ما کمک بکنه در پاراشا شمینی خوندیم که دو تا پسر احرون نادا و آویهو که در از روی سطحی که بهش نگاه کنیم به نظر میامد که رفتن و به عبارتی خطاب حالا من میخواستم بگم الباتی کردن خطا کردن و بعضی ها میگن مست بودن و بعضی ها میگن خطا کردن و یه قربانی رو توی 
تنت بردن که نبایستی می بردن وقتش هنوز نشده بوده و با اینکه پدرشون هنوز زنده بوده نبایستی این کار میکردن و کردن این زهر برای ما توضیح میده که این دو پسر they were giant souls یعنی روح اینا انقدر قاط بوده که روح این دو نفر با هم مطابق روح تمام اسرائیل های اون دور زمانه بوده انقدر اینا از لحاظ روحانی بالا بودن فقط تنها چیز مقدس بودن نرسی تنها چیزی که بوده این بوده که خیلی خیلی ایهر بودن که ماشی خود توی این دنیا بیارن و کاملا هم میدونستن که دارن چه کار میکنن وقتی که این کار کردن این داستانی بوده که ما تو شمینه خوندیم و بعد حالا اومدیم به اینجا که داره برامون طور دوزیم دیگه که افتر فوت بعد از اینکه این دو فوت کردن حالا چطور میشه بعد یه تیکه دیگه این پارشا راجع به دو تا بوز صحبت میکنه که یکی از این بوزا رو اهرون به اسم لحشن که اهرون اینو میگیره و این بوز خیلی پازیتیف بوده اینو در درگاه خدا قربانی میکنه برای اینکه الیویشن بیاره برای همه روی همه رو اتقا بده و یه بوز دیگه هم هست که لعززه که تموم نگتیویتی های دنیا رو درش جمع میکنن و میخوان این بوز هم از بین ببرن نکته جالبی که اینجا میخوام بهتون بگم اینه که وقتی که احران اون بوز پازیتیف رو قربانی کرد برای ما امکان اینو به وجود آورد نوری به وجود آورد که ما میتونیم به این نور کانکت کنیم و نه تنها خودمون رو کلینز کنیم بلکه انرژی هیلین بیاریم و نه تنها این, این دو بلکه اگر ما بتونیم واقعا بهش کانکت کنیم میتونیم تو زندگی خودمون میرکل بیاریم اینو حالا در حاشیه داشته باشیم حالا چرا بعد از فوت همه ما اکسپریانس کردیم که خدایی نکرده یه عزیزی یا یه کسی که میشناسیم دوستی آشنایی یه موقع ناگهانی از بین از پیش ما میره از این دنیا فیزیکی میره در اون موقع که وقتی یه نفر رو از دست دادیم ما یه از, از یک دید دیگری با یه عمق دیگری به زندگی این آدم نگاه میکنیم در اون لحظه که این آدم از بین رفته چیزایی که به خاطر شوکی که به وجود ما اومده ما در مورد این فکر میکنیم که چقدر این آدم خوبی بوده چقدر لحظه های خوبی برای من فراهم کرده چه خاطرات خوبی داشتم چقدر این آدم چه کارایی میکرده که مقدس بوده و حولی بوده و اینا پیش نظر ما میاد این در اثر فوت این آدم ما تونستیم یه به قول کبالایه یه بیک پیکچر رو نگاه کنیم دیگه اون کارای کوچیکی که ممکن بوده بی اهمیت بوده ممکن بوده یه موقعی میساندستنینگی بشه یه اشتباهی بشه یکی از یاد کشن اصلا یادمون نمیاریم این, این در اثر این که این آدم از, از پیش ما رفته ما خیلی دیگه راجع به حولی بودن این آدم نگاه میکنیم اگر هم نگاه کنیم میبینی که بعد از پاراش های اخره موت ما پاراش های کدوشی مونیم یعنی چی؟ یعنی بعد از فوت ما به که دوشا یه نفر داریم نگام بکنیم پوینت این, این, این پاراشا این خوندن این پاراشا داره به ما یه نهیبی میزنه به ما یه اختاری داریم یه هشداری داریم میگه چرا ما باید صبر کنیم چرا ما باید صبر کنیم که یکی از بین بره و بعد از اون این چیزای خوب رو به خاطر بیاریم بعد از اون یاد به یاد بیاریم که این چه ایمپکت مثبتی روی زندگی من داشته چه من رو تحت تصویر قرار داده با یه کار خوبی که به من کرده یا یه محبتی که کرده چرا صبر کنیم تا اون موقع اینا رو ببینیم چرا الان که این آدم هست اینا رو نبینیم و ما الان که هستیم چرا خودمون اون که دوشا نباشیم که بعد از فوتمون همه میخوان ما رو ببینن ما مسئولیم ما الان میتونیم اون که دوشایی باشیم که دوشایی مقدس 
الان فکر کنیم به اعمالمون به رفتارمون به فکرمون به کارهایی که انجام میدیم که آیا این چقدر مقدسه چقدر حلیه چقدر خوبه چند نفر رو تحت تصویر قرار میده چه کمکی میتونه به دیگران بکنه من چقدر میتونم موثر باشم برای خودم خانوادم فامیلم کامیونیتی something to think about میخوایم که قلبمون و ذهنمون رو پاک بکنیم که بتونیم دسترس کنیم پیدا کنیم به این سه, تا سه جور نگتیویتی رو باید از وجود خودمون تمیز کنیم اول باید نگران کارهای منفی باشیم که ممکنه که خدای نکرده کرده باشیم یکی رو رنج داده باشیم یکی رو عذیت کرده باشیم سعی کنیم که این نگتیویتی رو از خودمون دور کنیم دوم باید که در خودمون جستجو کنیم ببینیم که آیا من ویژگی خاصی در وجودم هست ویژگی شخصیتی خاصی در وجودم هست که نگتیو است مثلا من ممکنه حسود باشم ممکنه که عصبانی باشم ممکنه که ریاکتیو باشم اگر هست حتما روی اینا کار کنی و اینا رو از بین ببری سومیش که برای من خیلی جالب بود و بعد از دیسکاشن هایی که تو کلاسمون داشتیم فکر میکنم از همه برای شما هم جالب تر باشه اینه که یه نوع نگتیویتی رو من باید از خودم دور کنم و اون نگتیویتی که کسی دیگه ای به من بد کرده اگر کسی دیگه ای به من بد کرده من احساس ناراحتی کردم یه نگتیویتی توی وجود خودم آوردم اگر که با این نگتیویتی یه قهری یه انگیر یه چیزی اومده بازی یه پله اونورتر بوده یه نگتیویتی دیگه به وجود آورده اگر که کینه ای از که کسی خدایی نکرده به دل گرفتم اون کینه هم یک نوع چیز منفی در وجود من شده میکنیم بره باز برمیگرده باید از ریشه باش کات نمیشه راجعه بهش صحبت میکنیم و در نهایت اگر که یه نفر به من یه کار بدی کرده یه بی احترامی کرده، یه حرف می زده، یا خون منو ریخته، یا هر چیزی در نهایت ما خودمون رو به عنوان یه وکتم ببینیم و بگی ببین دیدی هر چی در این دنیا میاد به سر من میاد این هم باز یه نگتیویتی که ما در خودمون به وجود میاریم و باید ما این نگتیویتا رو هر سه نور رو از خودمون دور کنیم، پاک بکنیم تا بتونیم به اون نور نهایی دسترسی پیدا کنیم چرا میخوایم این کارو بکنیم؟ برای اینکه میخوایم سولمون رو ارتقا بدیم. چرا میخوایم سولمون رو ارتقا بدیم؟ برای اینکه بعد از 120 سال وقتی که از این دنیای فیزیکی میریم تنها چیزی که هست سول ما میخواد نزدیکتر بشه به نور خدا. ولی آیا ما این سولمون رو تا کجا پیش بردیم؟ تا کجا تونستیم بالا ببریم؟ سول ما چقدر از نور خدا فاصله داره؟ چقدر ما روی این کار کردیم که اینو بالا ببریم؟ چقدر نزدیکتر شده؟ در اون موقع که سول ما داره سعی میکنه خودش رو نزدیک کنه به نور خدا هیچ چیز دیگه اهمیت نداره چقدر خونت بزرگ بود چقدر ماشینت این بود چقدر هر چقدر خودتون در هر موردی با کسی دیگه مقایسه کنید هیچ فایده ای نداره برای اینکه شما الان سول شماست در مقابل نور خدا و فاصله که بین سول شما و نور خدا هست اون تنها چیزیه که مهمه برای همینه که میخوایم سعی کنیم تا اونجایی که میتونیم تا اونجایی که میشه سولمون رو ارتقا بدیم کبالیستا یه عادت خیلی جالبی دارن که روزمره میشینن و مدیتیت میکنن و فیونرال خودشون رو تماشا میکنن و بعد پیش خودشون فکر میکنن که آیا من کاری رو که بایستی میکردم کردم آیا اگر امروز فیونرال من باشه و این اطرافیان من اومدن اونجا من تونستم تاثیر مثبتی روی زندگی اینا بذارم من تونستم واسه کامیونیتی خودم جامعه خودم فرد مثبتی باشم کاری انجام داده باشم آیا اونا در اون لحظه که من از بین رفتم قدوشای منو میبینن 
و اگر نه چرا؟ و اگر نه من الان باید چی کار بکنم که به اون حد خودم رو برسونم که اقلا بعد از رفتنم که دوشای من معلوم باشه پیش خودشون فکر میکنن که من الان چطور میتونم خودم رو عوض کنم چطور میتونم رشد کنم چطور میتونم از لحاظ روحانی خودم رو بالاتر ببرم که در اون موقع بعد از 120 سال تونسته باشم یه تاثیر مثبتی روی زندگی اطرافیان گذاشته باشم گیفتی که پاراشا این هفته به ما میده برای ما یه کلاریتی میده به ما کمک میکنه که ما مثل کریستال کلیر ببینیم ببینیم که چه چیزی رو میتونیم عوض کنیم تو خودمون و چه کار باید بکنیم الان ما داریم عمر رو میشماریم الان تو ماه ایار هستیم همونطور که هفته قبل گفتیم ماه ایار پلنت وینس هست و خیلی لایت نور خیلی زیادی داره پخش میکنه این نور رو ما میتونیم مثل یک چراق قوه استفاده کنیم داخل خودمون رو سرچ کنیم بگردیم، بچرخیم، ببینیم که چه چیزایی رو باید در خودمون عوض کنیم شما میدونیم که هر شب که ما عمر رو میشماریم به امید اینه که یک چیزی ترانسفورمیشنی در خودمون به وجود بیاریم یه جوری خودمون رو عوض کنیم یه گیت روحانی دیگه برای خودمون باز کنیم یه پله بریم بالاتر <تصفيق> همه اینا در اختیار ما هست با پارش های این هفته ماه ایار و کمپیل آف عمر با کلاریتی که این پاراشا در اختیار ما میذاره که بتونیم ببینیم و پیدا کنیم اون چیزی که باید عوض کنیم انشالله که هممون محفظ میشیم که ببینیم و عوض کنیم حالا صحبت پیوریفیکیشن کردیم پاکسازی کردیم زهر در سکشن 29 به ما میگه که اینو بعد از کلاس براتون میخونم برای اینکه میخوام وقت کلاس رو بگیرم میگه که هر موقع که ما میتونیم درد یک نفر دیگر رو حس کنیم ناراحتی یک نفر دیگر رو حس کنیم یه نوری رو توی دنیا رو دیر میکنیم ما میدونیم که وقتی یه ناراحتی برای خودمون پیش میاد یه چلنجی برای خودمون پیش میاد یه موقعیتی برای ما پیش اومده یه آپورچونیتی داریم برای اینکه خودمون رو کلنس کنیم ولی وقتی که دوستی رفیقی نیبر کسی داریم که یه ناراحتی داره و ما باش همدردی میکنیم و اشتر سوزی میکنیم رحم مشفقت داریم برای اون درد اون رو حسی کنیم میتونیم یه مقدار نور بیویل کنیم وقتی که بتونیم این کار رو با یه آدم صدیق بکنیم نوری که بیویل میکنیم چندین هزار برابر الان وقتی که ما میشنویم میخونیم که آرون دو تا پسر خیلی دست گل داشته جوون بودن و از بین رفتن و درد آرون رو حس میکنیم چون آرون آدم صدیقی بوده میتونیم یک دنیا نور ریویل کنیم پس درد و درد همدیگر رو حس کردم یه مقداری ریویل میکنه ولی وقتی که درد یه رایچس رو حس میکنیم یه صدیقو خیلی بیشتر میتونیم ریویل کنیم ما میتونیم که هر روز انا به کاخ بخونیم زهر رو اسکن کنیم صداقا بدیم کار خسد بکنیم ولی هر چقدر اینا رو میکنیم هنوز یه محدودیتی توی رشد روحانی رشد روحانیمون هست وقتی که یاد میگیریم که بتونیم درد هم نوع خودمون رو حس کنیم دیگه هیچ محدودیتی توی این رشد روحانی ما نیست یعنی ما میتونیم خیلی ارتقا پیدا کنیم از لحاظ روحانی سولمون خیلی به بالاتر بره اگر یادتون باشه توی پاراشایی که راجع به رتفر گاب قرمز خوندیم گاب قرمز و سوزوندن خاکسترش رو گرفتن و کوهنگادون خاکستر رو میبرد میزد به یه نفر که مریض بود وقتی میزد به اون آدم مریض، اون آدم مریض خوب میشد ولی مریضیش میومد برای کوهنگادو و کوهنگادو این مریضی رو میگرد ولی فقط برای یک روز چون اون کوهن بود 
و اون خودش میرفت برای پیوریفیکیشن خودش رو پیوریفای میکرد و اونم خودش خوب میشد یعنی درد کسی رو احساس کردن با کسی هم درد شدن خیلی به ما کمک میکنه که ما پیوریفای بشیم میبینیم که همه جا میخونیم که خدا بخشنده است خدا مهربان خداوند بخشنده مهربان میدونیم که خدا درد یکی که بنده هاشو حس میکنه ما میخوایم به نور خدا دسترسی پیدا کنیم اگر ما میخوایم به اون نور دسترسی پیدا کنیم باید مثل نور باشیم اگر ما میخوایم مثل نور باشیم ما هم باید درد هم نوعمون رو حس کنیم و نهایتا میرسیم به هم نوع از رو مثل خود دوست داشته باشیم به همون اندازه که من دلسوزی دارم رحم و شفقت دارم برای یک انسان دیگه به همون اندازه من میتونم در دنیا روحانیت ارتباه پیدا کنم هم اندازه است یعنی نسبت مساوی داره هر چقدر من این کارو میکنم بیشتر من ارتباه پیدا میکنم داستانی هست داستان یک پادشاهی که سران ارتشش تصمیم میگیرن که از بینش ببرن پادشاه از کافش فرار میکنه به شهر میره دنبال جایی میگشته که پناه بگیره باز دوباره امشب یه خیاطی به دادش میرسه میبره توی مغازش پادشاه توی مغازش قایم میکنه جایی که پادشاه قایم شده بوده پارچه های خیاط آویزون بوده و این پشت پشت این پارچه ها قایم میشه سران ارتش میان تو مغازه دنبال پادشاه میگشتن و وقت نداشتن که همه جا رو بگردن سو شمشیراشون رو در میارن و توی این پارچه ها فرو میکنن که فکر میکنن اگر کسی اون پشت قایم شده حتما با این شمشیرا اون رو از بین میبره ولی کاری به پادشاه نداشتن پادشاه سالم میمونه ارتشی ها میرن این چند نفر و پادشاه از اونجا بیرون میاد از خیاط تشکر میکنه خیلی ممنونم که به من پناه دادی جون من نجات دادی از تشکر میکنم ولی خیاط میگه که من چطور بود تو چه احساسی کردی وقتی که پشت این پارچه ها قایم شده بود اینا شمشیرا رو میکردن تو این پارچه ها پادشاه میگه که اینو ببریدش ادامش کنید نظرش رو بزنید و خیاطه رو میبرن پای اعدام و میگن که ما سرتو رو با گیوتین میزنیم سرش رو میذارن روی گیوتین و در همون لحظه که میخواستن اعدامش کنن پادشاه میاد دیگه که نه بلش کنید بذاریم بیاد بیرون و اون میاد بیرون میگه که تو تو چه احساسی داشتی؟ تو چه احساسی داشتی؟ این دقیقا احساس من بود پادشاه مورال استوری پادشاه میخواست که اون حس کنه دردی رو که این کشیده یعنی تو انقدر کافی نبود که وقتی منو دیدی درد منو حس کنی بایستی میدیدی تا حس میکردی که من چی کشیدم پس دلمون میخواد که ما بدون این چلنجا درد دیگری رو حس کنیم ربای آیزک لوریا به ما میگه که وقتی که دعا میکنید وقتی که میخواین اگر دلتون میخواد که دعاتون به درگاه الهی برسه و مورد قبول واقع بشه حتما قبل از دعاتون حالا میخواین شما اسرائیل بخونین تیلیم بخونین تفیلا بخونین شهرید بخونین هرچی که از انو بکوخت بخونین قبل از این که بخونین کسایی که تو دردن، ناراحتین، احتیاج به سلامتی دارن، احتیاج به ساپورت مالی دارن، احتیاج به فرزند دارن و بچه دار نمیشن به هر دلیلی، هر ناراحتی دارن، اونا رو تو ذهنتون بیارید قبل از این که دعاتون رو بخونید، قبل از این که پریارتون رو بخونید و این اینطوری مطمئن میشین که حتما دعای شما به درگاه خدا به بارگاه الهی میرسه نکته دیگه ای که میخوام با تون شیر کنم در رابطه با جهنم و بهشته البته خیلی ارتباط داره به این و 
در یکی دو دقیقه آینده ارتباطش رو میفهمه بهشت کجاست؟ جهنم کجاست؟ کی میره بهشت و کی میره جهنم؟ هر کسی رو نگاه کنین، هر کسی آیده خودش رو داره در این مورد چندین مورد به جور مختلف مردم به این مورد نگاه میکنن اگر شما یه نفر هستین که خیلی خیلی علاقه به باغبونی داشت دوست دارین که خیلی با گل و گیاه و درخت و باغچه تمام روز وقتتون رو بگذارید خیلی لذت میبرید از این که روزی هشت ساعت هم برید باغبونی کنید و بیان به شما بگن که بعد از صد و سالگی شما دارین بیرین بهشت ولی بهشت جایی که شما رو ده ساعت در روز باید باقی بکنید آیا اینجا بهشت شما میشه یا اینجا جهنم شما میشه؟ اینجا میتونه برای یک نفر بهشت باشه که عاشق باقی میشه اینجا میتونه برای یک نفر دیگه جهنم باشه که اصلا دوست نداره نمیتونه, نمیتونه. بهشتی جهنم بستگی به ذهنیت ما داره به اینکه ما کجا وایستدیم ما چه فکری میکنیم ما در کجا هستیم ما چقدر به نور خدا نزدیک هستیم حالا اگر به شما بگن که به هشت اونجاییه که شما درد دیگران رو حس میکنیم اگر که شما طوری درد دیگران رو حس میکنیم که این شده عادت شما، نیچر شما و این کار رو میکنیم به هشت شما است که شما میدونیم که داریم درد دیگری رو حس میکنیم و براش آرزوی بلسین میکنیم، نه فقط دردش رو حس میکنیم و باز دوباره خدای نکرده اگر نتونین و نکنین خدای نکرده جهنم شما اونجایی میشه که شما مجبورین درد دیگری رو حس کنیم و بلسین برای دیگری بخواییم چطور میتونیم درد دیگری رو حس کنیم؟ یعنی چی درد دیگری رو حس کنیم؟ اول بایستی که دیزایر داشته باشیم باید از ته دل دلمون بخواد که میخوایم این کار رو بکنیم که بتونیم بکنیم اگر دیزایرش رو نداشته باشیم باید باید نداره دوم این که باید درد رو بشناسیم باید بدونیم راجع به درد بشناسیم درد رو و سوم این که بعد از اینکه داشتیم دیزایرش رو به درد دیگر رو دیدیم طوری باشه که بتونیم این درد رو حس کنیم ربای شیمون به ما میگه که وقتی که راجع به حس کردن درد دیگران صحبت میکنیم همه ما دور از جون هم کریم هم کوریم هم لاریم اینقدر که ایگنورنت هستیم و به درد هم دیگه نمیخوریم وقتی نگاه میکنیم به موقعی که تو هالیوود درست میکنم میبینیم که نشون میدن کسی از روی بوتی میفته بیرون و غرق میشه و خب ما فکر میکنیم خب این افتاده غرق شده و مرده ولی این کافی نیست توی این موقعی ها به شما نشون میدن این افتاد سافر داره میکنه و اگر نه هیچ کسی به این موقعی اترکتد نمیشه یه چیز دیگه هست که دقیقا نقطه مخالف درد حس درد دیگران اگر ما فکر کنیم که ما باید درد دیگران رو حس کنیم که پیوریفای بشیم باز گفتم این کافی نیست که درد دیگران رو حس کنیم بعد در وقتی که دردشون رو حس میکنیم برایشون تقاضای بلسینگ بکنیم و دعا بکنیم نقطه مخالفش اگه اینو اسمش رو بذاریم چشم خوب که درد دیگری رو میبینیم و حس میکنیم نقطه مخالفش چشم بد و ایول آی هست این کسی که بلسینگ از خداوند میخواد برای کسی که ناراحت ناامید درد داره و نقطه مخالفش چشم بدی که خوبی و خوشی کسی رو نمیتونه ببینه و حتی برای انمیش و برای دوست یا انمیش هم خوبی و خوشی رو نمیتونه تحمل کنه و خدای نکرده بدیش رو میخواد باز در ورس 124 زهر میخونیم که کسی که چشم خوب داره نه تنها بلسینگ برای دیگری میاره درد کسی رو حس میکنه بلسینگ براش میاره بلکه برای خودش 
بلست میشه تنها این نیست که کسی رو ما بلست میکنیم بلکه این هست که خودمونم از اون بلستیم دریافت میکنیم و باز در ورس 125 بیل آم رو مثال میزنه که اگر شما فکر کنید که بیل آم یه آدمی است که با چشم بد بیل آم حتی اگر بخواد حرف خوب و بلستیم بزنه نمیتونه از دهنش در نمیاد اینا رو منشن کردم ولی خیلی خیلی مهمه که ما تشخیص بدیم که اینا رو یاد نمیگیریم که چشم بد رو در دیگری ببینیم ما اینا رو یاد میگیریم که چشم بد خودمون رو کنترل کنیم همه ما یکی که ما یه اسپار که چشم بد در وجودمون هست یک نگتیبیتی در وجودمون هست اینو ما یاد میگیریم که این اسپارک کو این چشم بد رو به چشم خوب تبدیل کنیم باهاش مبارزه کنیم و پیروز بشیم این جا به ما نیست که دیگری رو جاج کنیم و بگیم این چشم خدای نکرده این چشم بد داره نه ما اینا رو استادی میکنیم که درون خودمون رو ببینیم ببینیم خودمون چشم بدمون کجاست و با اون بجنگیم بر اون پیروز بشیم اینشاله که با به کار گرفتن این روش ها میتونیم که با اونم دیر کنیم با چشم بر در نهایت اگر که اینم بایستی حتما گفته بشه که وقتی صحبت اینو میکنیم که درد دیگری رو حس کنیم به هیچ عنوان این معنیش نیست که من درد کسی رو حس کنم و زیر درد اون خفه بشم و خودم بیفتم توی تاریکی مم. اصلا این به این معنا نیست این به این معنی که درد دیگری رو حس میکنیم براش از خدا طلب هیلینگ و بلسینگ میکنیم نه این که من اگه درد تو رو حس کردم منم خودم خفه بشم منم خودم زیر فشار درد تو از پا خدای نکرده در بیام اینو حتما باید بهش توجه کنیم مسئولیت ما اینه مسئولیت ما اینه که دلسوزی رحمت رحم و شفقت داشته باشیم برای دیگران که برای خودمون پیوریفیکیشن بیاریم که بتونیم بلستیم تو زندگی خودمون بیاریم و این هفته به امید خدا نوری که برای ما وجود داره اگر ما مسئولیتمون رو به امید خدا به درستی انجام بدیم and reach out to the light حتما نور خدا رو بگیریم کانکت میکنیم و انشالله همه تون موفق و سالم باشیم و بتونیم